出金帐，一同东山再起。大师兄，大师，大师我不怕，是我把你跟本王兄弟烫成这滩浑水的。冤当弄臣，天人共愤。我虽江湖中人，也算是位大明金主。埋葬在这龙山上吧。哎，等麻烦过去了，把你娘的牌位也带过来，和我埋在一起。我们两口子天天听寺里的晨钟暮鼓，修修福，积积德，下辈子我估摸着还能跟你娘做夫妻呢。爹，不行，你别再说胡话了。是啊，爹快死了，在没死之前，趁着还有力气，我得嘱咐你两句。你什么都好，就是有点傻气呀，孩子。爹劝你一句，别惦记谢家那个丫头了。我看人家也不怎么喜欢你，你身边这个丫头就不错，跟我娘当年一样，死心塌地的对人好。你不会死的，爹。傻孩子，哪有人会不死呢？爹有福气了，能死在我儿子的。
，现在他能逃出升天，但是这一次行刺皇上未遂，各州府必然化以毒刑捉拿他。到时候，看他还能逃到哪里去。冤冤相报，何时了？阿弥陀佛。受的牵连的，是你，我认得你，你是我父亲的人。不，我不是你父亲的人。确切的说，我是你父亲的合作者。合作者，敌人是来自东营的海社。你们是倭人，李小姐。我们和你父亲一直都是好朋友，如今令尊和令兄双双死于昏君之手，为此，我们也感到无比的心痛和愤怒。若是我爹他一时糊涂，与你们暗中勾结。也不至于落到生死冥毁的地步。这话有点不入耳。李大小姐，你出于成见，总认为我们东营人都是阴险的小人。其实，你父亲选择和我们合作，那才是凶坏天下之壮举。如今，你们的那个皇帝年幼无知。大明在他的手上，只能一天天的衰落。你令尊的才干，若登上九五之尊，他将是一代明君。这是老天不佑啊！功亏一篑了。我们今天出手，就是打抱不平，还想。和李小姐交个朋友，印月，感谢众位救命之恩。不过印月自知是大明臣民，不与外敌媾和。况且你们倭人屡次犯我大明疆土，势同水火，你我不适合做朋友，还是就此告辞吧。难道你就不想替你的父亲和哥哥报仇吗？